പ്രേസ് ലോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ അരുപ്പാൻ സർവശക്തനായി ദൈവയുടെയാക്കിയത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഹലലുയ്യ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് പോലെ മത്താഡ് സുവിശേഷ ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അവസാന വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കർത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടികളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പിൻ അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുവാനായി ഒരവസരം കർത്താവ് ഒരുക്കി തരുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അത് ഈ പവർഷൻ മീഡിയയിലൂടെ അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കേൾക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുവൈറ്റിലുള്ളതായ അനുമോൾ ജബാനന്ദാണ് പ്രിയ മോളെയും കുടുംബത്തെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ പ്രിയമ്മകളുടെ ജോലി ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതം ദൈവമായി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ താൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവസന്നിധിൽ വെച്ച് അനവധി വിഷയങ്ങൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ ദൈവമായ കർത്താവ് മറുപടി നൽകേണ്ടതിനായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ പ്രിയ പൈതന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വിടുതലായി തീരും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ആ പ്രിയ മകളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് അല്പസമയം ദൈവവചന ചിന്തയ്ക്കായി ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം സിയ പ്രവചനം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഇതാകുന്നു വിശ്രാമമെന്ന് അവൻ അവരോട് അറിളി ചെയ്തു എങ്കിലും കേൾപ്പാൻ അവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ആകിയാൽ അവർ ചെന്ന് പുറകോട്ട് വീണ് തകർന്ന് കുടിക്കിലകപ്പെട്ട് പിടിപെടേണ്ടതിന് ഹോവയുടെ വചനം അവർക്ക് ചട്ടത്തിന്മേൽ ചട്ടം ചട്ടത്തിന്മേൽ ചട്ടം സൂത്രത്തിന്മേൽ സൂത്രം സൂത്രത്തിന്മേൽ സൂത്രം ഇവിടെ അല്പം അവിടെ അല്പം എന്നായിരിക്കും അതെ തിരുവചനം നമ്മളിവിടെ വായിച്ച് കേട്ടത് ഈ പ്രകാരമാണ് ഇത് പറയുന്നത് എഫ്രൈമിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രവാചകൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഫ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ജോസഫിന്റെ മകനാണ് എഫ്രൈം അപ്പോൾ മിസ്രീം ദേശത്ത് പോയി യോസഫ് അവിടെ ആ വലിയൊരു മന്ത്രിയായി ജീവിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് അവിടെ കുടുംബമായി താൻ പാർക്കുന്ന സമയത്ത് തനിക്കുണ്ടായ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മനസ്സയും എഫ്രൈമ് എന്നാൽ തൻ്റെ പിതാവാകുന്ന യാക്കോബ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ യാക്കോബ് മരിക്കാറായ സമയത്ത് യോസഫിനോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ എൻ്റെ ഒരിക്കൽ കൊണ്ടുവരുവീൻ അവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഞാൻ മരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടോ പല പല ഭവനങ്ങളിലും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വലതുകര നീട്ടി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരൊരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവരൊരു ജോലിക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അവരൊരു ഉദ്യമത്തിനായി അതെ പുറപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലതുകരം അവരുടെ തലയിന്മേൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം അവരുടെ ശിരസിന്മേൽ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും കർത്താവ് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞത് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നീ ഒരു അനുഗ്രഹ വിഷയമായിരിക്കും നീ ആരെയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുന്നോ അവരെയെല്ലാം ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും അത് ദയമായ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു വാക്യത്വമാണത് നമ്മൾ ആരെയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുന്നോ അതെ ദൈവവചനം നമ്മളോട് പറയുന്നോ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അതെ പ്രാപിക്കേണ്ടവരായിരിക്കാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയും ശമിക്കാതെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിപ്പിൻ എന്നാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവ വിശ്വാസികളാകുന്ന മക്കൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് വാസ്തവമായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മള് ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ അദ്ദേഹമേ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ 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 അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ദൈവം കേൾക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും ദൈവം കേൾക്കുകയില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു യാക്കോബ് യോസഫിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ മക്കളെ കൊണ്ടുവരിക ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ യോസഫ് മക്കളെ രണ്ടുപേരെ യാക്കോബിന്റെ അരിക്കൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ യാക്കോബ് തൻ്റെ മൂത്ത മകനാകുന്ന മനസ്സേനെയും അതേ ഇളയ മകനാകുന്ന എഫ്രൈമിനെയും രണ്ടുപേരെയും വലതും
ഗ്രഹം പകരണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ യാക്കോബ് തൻ്റെ കൈകൾ രണ്ടും പിണച്ചു വെച്ചു വലതുകരം ഇടതുവശത്ത് നിൽക്കുന്ന എഫ്രേമിന്റെ തലയിലും തൻ്റെ ഇടതുകരം വലതുവശത്ത് നിൽക്കുന്ന മനസ്സയുടെ ശിരസിന്മയിലേക്കും വന്നു അപ്പോ ഇസ്രായേലിനോട് യോസഫ് പറയുന്നത് അപ്പ അങ്ങനെയല്ലപ്പ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യാക്കോബ് പറയുകയാണ് അല്ല മകനെ ഇവനും വലിയൊരു ജാതിയായി തീരും അങ്ങനെ ആ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചവനാണ് എഫ്രൈം എന്നാൽ എഫ്രൈം അനുഗ്രഹമെല്ലാം പ്രാപിച്ച് അവൻ വലിയൊരു ജാതിയായി തീരുമെന്നും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നും ദൈവത്താലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ജാതന് ലഭിക്കേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും എഫ്രൈമിന് ഭാഗ്യവശാൽ ലഭിച്ചു പക്ഷേ എഫ്രൈമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ അനുഗ്രഹം തനിക്ക് നിലനിർത്തുവാനോ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനോ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം എഫ്രൈമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് താൻ അകന്ന് 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 പോകുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവവചനം വിട്ട ദൈവിക വഴികൾ വിട്ട ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾ വിട്ട ദൈവത്തിൽ നിന്ന് താൻ അകന്നു പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ശ്രീയാപ്രവചന ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആമേൻ ആ വചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു എഫ്രൈമിലെ കുടിയാന്മാരുടെ ദമ്പകിരീടത്തിനും വീഞ്ഞു കുടിച്ച് ലഹരി പിടിച്ചവരുടെ ഫലവത്തായ താഴ്വരയിലെ കുന്നിന്മേൽ വാടിപ്പോകുന്ന പുഷ്പമായ അവന്റെ ഭംഗിയുള്ള അലങ്കാരത്തിനും അയ്യോ കഷ്ടം അപ്പോൾ എഫ്രൈമൊക്കെ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതാ ശക്തിയും ബലവുമുള്ള ഒരുത്തൻ കർത്താവെങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു തകർത്ത കൊടുങ്കാറ്റോടു കൂടിയ കന്മഴ പോലെയും കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന മഹാജലപ്രവാഹം പോലെയും അവൻ അവരെ വെറും കൈ കൊണ്ട് നിലത്ത് തള്ളിയിടും അപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് പറയുകയാണ് എഫ്രൈമിലെ കുടിയാന്മാരോടെ അല്ലെങ്കിൽ എഫ്രൈമിലെ പുരോഹിതന്മാരോടെ അല്ലെങ്കിൽ ജനത്തിൻ്റെ അധികാരികളായിരിക്കുന്നവരോട് ഇവിടെ നാം താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ എസ് സി പ്രവചന ഇരുപത്തെട്ട് അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ാണ് ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ വിട്ട ദൈവിക സാന്നിധ്യം വിട്ട ഇവിടെ അല്പം അവിടെ അല്പം സൂത്രത്തിന്മേൽ സൂത്രം ചട്ടത്തിന്മേൽ ചട്ടമെന്ന് പറഞ്ഞ ആമെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ വലിയ ഉപദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയില്ലാതെ വേർപാടില്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഭയമില്ലാതെ ആയിരിക്കുന്ന എഫ്രൈമിനെ കുറിച്ച് ദയമായ കർത്താവ് പറയാ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ശിക്ഷ നിനക്ക് യഥാർത്ഥമായി കടന്നു വരിക തന്നെ ചെയ്യും ഇന്ന് ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമുക്ക് കേൾക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ അറിയുവാനും കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം നാം എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചവരാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ വാക്യത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ ശിരസിന്മേൽ വന്നതാണെങ്കിലും ആമേ നാം ദൈവസന്നദ്ധിയില് ആമെ മറ്റുള്ളവരാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് കേട്ടവരാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വിട്ട് നാം ദൈവ വഴികൾ വിട്ട് ദൈവിക പ്രമാണം വിട്ട് നാം വ്യതിചലിച്ചാൽ വാസ്തവമായി നമ്മൾ നിന്ന് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പോകുവാനിടയായി തീരും അതിന് പകരമായി നമ്മിലേക്ക് ദൈവിക ശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയാണ് കടന്നു വരുവാനിടയാകുന്നത് അത് എഫ്രൈമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അത് ഹോസിയ പ്രവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഹോസിയ പ്രവചനം അതിന്റെ ഏഴാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു എട്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു എഫ്രൈം ജാതികളോട് ഇടകലർന്നിരിക്കുന്നു എഫ്രൈം മറിച്ചിടാത്ത ദോശയാകുന്നു അന്യ ജാതികൾ അവന്റെ ബലം തിന്നു കളഞ്ഞുവെങ്കിലും അവൻ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ വാസ്തവമായിട്ടും എഫ്രൈമിന് ആമിന് കള്ളലുയ ജാതികൾ അന്യ ജാതികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ വന്ന് എഫ്രൈമിന്റെ നന്മകളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടും എഫ്രൈം ദിനംതോറും ശോഷി എന്നിട്ടു എഫ്രൈം അറിയുന്നില്ല കാരണം എന്നാന്നറിയാമോ ജാതികളോട് ഇടകലർന്നിരിക്കുകയാണ് എഫ്രൈം മറിച്ചിടാത്ത ദോശയാണ് ആമേൻ അങ്ങനെയെങ്കില ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം നമ്മളോട് വ്യക്തമായി പറയുന്നു നീ ദൈവത്തിന്റെ വാക്യത്വം പ്രാപിച്ചവനല്ലേ ദൈവിക അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചവനല്ലേ നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സഹോദരനേക്കാൾ മുൻപേ നീ അനുഗ്രഹം കൈപ്പറ്റിയവനല്ലേ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അത് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു നീ ജാതികളോട് ഇടകലർന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആമൻ അതേ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വഴികൾ കൂടിയാണ് നീ ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് പറയുന്നു അന്യ ജാതികൾ അവന്റെ ബലം തിന്നു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ കൂടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മ
നമ്മളിലേക്ക് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരവ ഒരു വിലാപത്തോടെ ദൈവസന്നിധി കടന്നു വരുവ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പിന്നെയും ദൈവോചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഏഴാധ്യായം തന്നെ അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു എഫ്രയും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പൊട്ട പ്രാവു പോലെയാകുന്നു അവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാമോ ഈ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പൊട്ടപ്രാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പൊട്ടപ്രാവ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാതിലിലേക്ക് ചെന്ന് അതകത്തേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ചെന്ന വാതിലിനെ മുട്ടുകയാണ് പക്ഷെ അതിന് പ്ര അകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് തിരിച്ചു വരുന്നു പിന്നെയും ആ വാതിലിലേക്ക് തന്നെ ചെന്ന് അകത്തേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിന് പറ്റുകയില്ല പിന്നെയും അത് പുറകോട്ട് വരുന്നു പിന്നെയും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് പൊട്ടപ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ോ തനിക്ക് അടുത്തുള്ളതായ മിസ്ലേമിലേക്കും തനിക്ക് കിഴക്കുള്ളതായ അസൂരിലേക്കും താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഒരു പൊട്ട പ്രാവ് കണക്കെ താൻ പറന്നു എല്ലുകയാണ് തനിക്കൊരു ആശ്രയം കിട്ടും തനിക്കൊരു സംതൃപ്തി കിട്ടും തനിക്കൊരു ആദ്യ സമൃദ്ധി കിട്ടും തനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ കരുതി എഫ്രൈം ആമേ ജാതികളുടെ അരിക്കിലേക്ക് ആശ്രയമായി കടന്നു എല്ലുകയാണ് പക്ഷെ സർവശക്തൻ പറയുകയാണ് എന്തിനാണ് എഫ്രൈമെ നീ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് നീ മിസ്ലിമിലേക്ക് എന്തിനാണ് പോകുന്നത് നീ അസൂറിലേക്ക് എന്തിനാണ് പോകുന്നത് ഒരു പൊട്ട പ്രാവ് കണക്ക് നീ പോയിട്ട് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല അത് ദൈവമായി കർത്താവ് പറയുന്നു നീ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നിന്റെ കണ്ണുകളെ ഉയർത്തുവീൻ നീ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കിയാൽ സർവശക്തൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ് അത് പിന്നെയും നമ്മൾ തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒൻപതാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഹോസിയ പ്രവചനം തന്നെ ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു എഫ്രൈമിന് പുഴുക്കുത്ത് പിടിച്ചു അവരുടെ വേർ ഉണങ്ങിപ്പോയി അവർ ഫലം കായ്ക്കുകയില്ല അവർ പ്രസവിച്ചാലി ഞാൻ അവരുടെ ഇഷ്ടകരമായ ഗർഭഫലത്തെ കൊന്നുകളയും അവർ എന്റെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കായി കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ തള്ളിക്കളയും അവർ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഉഴന്നു നടക്കേണ്ടി വരും വാസ്തവമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം പറയുകയാണ് ഒരു കൊച്ചു തയ്യാകുന്ന അതേ ചെടി വളർന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നോക്കുമ്പോൾ വരണ്ട നിലത്ത് അതിന് എങ്ങനെ വിണ്ട് കീറി കിടക്കുന്ന നിലത്ത് അതിന് എങ്ങനെ വേരുകളെ ഊന്നിറക്കുവാൻ കഴിയും പക്ഷേ വേദനയോടെ അത് വേരുകളെ ഊഴ്ന്നിറക്കുമ്പോൾ ആ വേരുകളെ പുഴു അതേ കുത്തി കളയുന്നത് പോലെ ഈ എഫ്രൈമിന്റെ വേരുകളെ പുഴു കുത്ത് അതെ പുഴുക്കുത്ത് പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുഴു അതിനെ ദ്രവിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ് അവിടെ ദൈവവാചനം പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് നിന്നിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരു ആമേൻ പുതിയൊരു തലമുറ ഉണ്ടാകുകയില്ല അത് വാസ്തവമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വ്യക്തമായി എഫ്രൈമിനോട് പറയുന്നു നീ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയതു കൊണ്ട് ഇനി നിനക്കൊരു തലമുറ ശേഷിക്കുകയില്ല നീ അത് പ്രസവിച്ചാൽ നിന്റെ ഇഷ്ടകരമായ ഗർഭഫലത്തെ ദയമായ കർത്താവ് നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് തിരുവചനം വ്യക്തമായി നമ്മളെ അതേ ബോ അത് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയ ദൈവജനമേ ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആമേ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കാൻ കർത്താവെ എവിടെയാണ് ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയത് എവിടെയാണ് എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്നെ ഒന്ന് മടക്കി വരുത്തണമേ മടക്കി വരുത്തണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ വാസ്തവമായും നമുക്കൊരു തലമുറയെ ദൈവം നൽകി തരുവാനിടയായി തീരും എഫ്രൈമിനൊരു തലമുറ ദൈവം നൽകി കൊടുത്ത വരും ഒരു തലമുറ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാവി ഒരു തലമുറ സ്വർഗം നമുക്ക് നൽകി തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹവും സമ്പത്തും എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തിരുവചനത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെയും നാം വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ആമൻ ഹോസ്യ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു എഫ്രൈം കാറ്റിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കിഴക്കൻ കാറ്റിനെ പിന്തുടരുന്നു അവൻ ഇടവിടാതെ ഫോഷ്കും ശൂന്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അവൻ അസൂര്യരോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നു മിസ്ലിമിലേക്ക് എണ്ണ കൊടുത്തയക്കുന്നു ഇത് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ജാതികളുമായുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇന്ന് ദൈവജനത്തിന് വിശുദ്ധിയില്ല വേർപാടില്ല ആരുമായിട്ട് കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ ചെയ്യണം ആരുമായിട്ട് ഉടമ്പടി ചെയ്യണം വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു ദൈവം നമുക്കൊരു വ്യവസ്ഥ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ വിട്ട് നമുക്ക് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ അതേ കടന്നു പോയാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ 
എലിമലേക്കിന്റെയും അതേ നവോമിയുടെയും ജീവിതത്തില് മോബാബിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയത് അവർ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ സങ്കടത്തിനും നഷ്ടത്തിനും കണ്ണുനീരിനും കാരണമായി തീർന്നില്ലേ അതേപോലെ അതേ ദൈവജനമേ ഒരിക്കലും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നാം ജാതികളുമായി ഇടകലരുവാൻ അവരുമായി ഒരു സഖ്യത ചെയ്യുവാൻ അവരുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാൻ വിഗ്രഹാരാധനയുമായി അല്ലെങ്കിൽ ജാതികളുമായി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഇല്ലാത്ത ജാതിയുമായി ദൈവിക സന്നദ്ധിയിൽ ആമെ ദൈവം വേർതിരിച്ച ജനം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ട ജനം ദൈവമായ കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ വിശുദ്ധിയോടെ വേർപാടോടെ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നാൽ വാസ്തവമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയും വേർപാടും നഷ്ടപ്പെട്ട് ദൈവഭയം നഷ്ടപ്പെട്ട് കിഴക്കൻ കാറ്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു എഫ്രേമിനെ പോലെ ആമെ കള്ളുലിയ ജാതികളുമായി കടന്നു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് മടങ്ങി വരേണ്ടതുണ്ട് മടങ്ങി വന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധിയോടെ വേർപാടോടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം നിന്നാൽ വാസ്തവമായി കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ് അത് തിരുവചനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അമേൻ അതേ ഹോസിയ പ്രവചനം തന്നെ പതിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു എഫ്രൈമേ ഇനി എനിക്കും വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ എന്ത് അപ്പോൾ വാസ്തവമായിട്ട് കർത്തവ്യ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരു ചോദ്യം നമ്മളോട് ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ഏവരോടും ചോദിക്കുകയാണ് വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിനും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു ഉടമ്പടി ഉള്ളത് എന്താണ് ഒരു ബന്ധമുള്ളത് എന്താണ് ഒരു യോജ്യതയുള്ളത് അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ കൊരിന്ത ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് യോജിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന് വിഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച നാം ഓരോരുത്തരും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതെ വിഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹാരാധനയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള സഖ്യതകളും ചെയ്ത ആമെ നാം ആയിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവസാനമായി നമ്മളോട് പറയുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് നായ്ക്കളും ക്ഷുദ്രക്കാരും ദുർനടപ്പുകാരും കൊലപാതകന്മാരും ബിംബാരാധികൾ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏവനും പുറത്തു തന്നെ അവർക്കാർക്കും നിത്യതയിൽ കർത്താവിനോടുകൂടെ ആമൻ ഓഹരിയിൽ അവരെല്ലാം അതെ തീയും ഗന്ധവും കത്തുന്ന അതെ തീ പോയികയിൽ തന്നെയാകുന്നു അപ്പോൾ വാസ്തവമായിട്ട് ദൈവം ആമൻ വെറുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അറയ്ക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ബിംബാരാധികൾ അല്ലെങ്കിൽ വികരഹാരാധികൾ അപ്പോൾ ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് നായ്ക്കളും നായ്ക്കളും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ സ്വന്തം ശർദിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നവരാണ് നായ്ക്കൾ അപ്പോൾ ദൈവവചനം പറയുന്നു ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വിടുതൽ പ്രാപിച്ചിട്ട് പിന്നെയും സ്വന്തം ശർദിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നവർ അവരെയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നായ്ക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷുദ്രക്കാര് ആമേൻ അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ദുർനടപ്പുകാര് ദൈവവചനത്തിന് വിരോധമായി ആമേൻ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി ദുർനടപ്പുകാര് കൊലപാതകന്മാര് അതുപോലെ തന്നെ ബിംബാരാധികൾ ഫോഷ്കിൽ പ്രിയപ്പെടുകയും അതിനെ അതെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അതേ തീയും ഗന്ധവും കത്തുന്ന പൊയ്കയിലാണ് അവരാരും ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കാണുകയില്ല ഇന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം നമ്മളോട് വ്യക്തമായി പറയുന്നു എഫ്രൈമേ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മടങ്ങി വരവ് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇരമ്യ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഇരമ്യ പ്രവചനത്തിലെ അതിൽ മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് ആമെ നിരമ്യ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എഫ്രൈമിനോട് ഉള്ള ദൂത് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു എഫ്രമേ നീ എൻ്റെ വാത്സല്യപുത്രനല്ലേ നീ എൻ്റെ ഓമന കൂട്ടനല്ലേ എനിക്ക് നിന്നോട് നിന്നെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് നിന്നോട് സ്ഥായി തോന്നുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ വാസ്തവമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര തെറ്റിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും എവിടെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കറിയാമല്ലോ തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു ദൂർത്തുപുത്രൻ്റെ അതേ ഉപമ നമ്മൾ അതേ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ ആമൻ ആ മകൻ ഭവനം വിട്ട് 
തന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ അപ്പന്റെ ആമേൻ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള തന്റെ അവകാശം മുഴുവൻ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ദൂരെ പോയി ദുർനടപ്പുകാരുമായിട്ട് അത് ചെലവഴിച്ച് തന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് താൻ മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് ആ മടങ്ങി വരുന്ന അതേ മകനെ കണ്ടിട്ട് ആ പിതാവ് ദൂരത്ത് നിന്ന് ആ മകനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഓടിച്ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആമേൻ തന്റെ സേവകന്മാരോട് പറയുന്നത് ഭൃത്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് ഇവന് വേഗന്ന ഇവനെ കുളിപ്പിച്ച ഇവന്റെ വസ്ത്രമെല്ലാം മാറി ഇവന് നല്ല വസ്ത്രം കൊടുത്ത ഇവന് മോതിരം കൊടുത്ത നല്ല ചെരുപ്പിടിവിച്ച ഇവന് വേണ്ടി നല്ലൊരു സദ്യ ഇവിടെ ഒരുക്കുവീൻ കാളകളെയെല്ലാം വേഗന്ന് അറുക്കുവീൻ വേഗന്ന് നൃത്തവും ആഘോഷവും എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ പിതാവ് ആ മകനെ കുറിച്ച് അതേ മനുഷ്യനായ ഒരു പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദോഷമുള്ള ഒരു അപ്പൻ ആമേൻ ആ മകനെ കുറിച്ച് മടങ്ങി വന്ന് ആ മകനെ കുറിച്ച് ഇത്ര സന്തോഷിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് എത്രയധികം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഒരു പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ ഫ്രേമിനെ പോലും നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അകന്നു പോയവരായിരിക്കാം നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ദൂരെ പോയവരായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇന്നും ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മടങ്ങി വരവാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കരുണയുള്ള ദൈവമാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സ്നേഹമുള്ള പിതാവാണ് നമ്മളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ആ വാത്സലി പിതാവ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ തന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ദൂരത്ത് ായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ആമേന ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ആ ഭവനത്തിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മടങ്ങി വരുന്നതെന്ന് നമ്മെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരും ദൈവത്തിന്റെ ആരാധനയിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരും ദൈവിക അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരും ഒരു കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫൈ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബൈബിൾ തലക്കിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങും എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ പേടി സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയല്ല തിരുവചനം പറയുന്നത് അങ്ങനെ വചനം നിന്റെ തലക്കിൽ ഇരുന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല വചനം നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വേണം അത് നിന്റെ നാവിൽ വേണം നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പലകയിൽ അത് എഴുതി വയ്ക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ തിരുവചനം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശക്തിയായി വിടുതലായി അനുഗ്രഹമായി വ്യാപരിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് പാൽക്കാലമെന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നാം ആരായിരുന്നാലും നാം എവിടെയായിരുന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം വ്യക്തമായി നമ്മളോട് പറയുന്നു വചനം നമ്മൾ വായിക്കുകയും അത് ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വചനത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ വ്യാപരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുഴുക്കുത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമുക്കൊരു പുതിയ കിളിർപ്പ് നൽകി തരുവാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ വേരുണങ്ങിപ്പോയെന്ന് ഇനി നീ തളിർക്കയില്ലെന്ന് ഇനി നീ പൂക്കുകയില്ലെന്ന് ഇനി നീ നീ പുതിയൊരു ഫലം കായ്ക്കുകയില്ലെന്ന് പലരും നിന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞിരിക്കാം കാരണം നീ വാടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ നീ ഇല കൊഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ നീ തകർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ ഇനി നീ ആമേൻ അതെ വർദ്ധിക്കുകയില്ല ഇനി നീ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുകയില്ല ഇനി നീ ബലം വർദ്ധിക്കുകയില്ല ഇന്നിനൊക്കെ ഇനി നിനെ കെടുനിൽക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നൊക്കെ ശത്രു വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെല്ലുവിളി അതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പിശു അതിനെ നോക്കി പറയുകയാണ് ഇല്ല എന്റെ പൈതൽ എഴുന്നേൽക്കും അതേ എഫ്രൈമിനെ കുറിച്ച് അതാണ് ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത് എഫ്രൈം എന്റെ വാത്സല്യ പുത്രനല്ലോ എഫ്രൈം എന്റെ യോമന കുട്ടനല്ലോ വാസ്തവമായി ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു സ്നേഹമുണ്ട ഇന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഈ ദൈവസന്നിധി നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ച സമർപ്പിക്കാം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ലെന്നിരിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു ഓർമ്മയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ അതേ മറ്റുള്ളവർ ആരും നമ്മെ കുറിച്ച് ആമേൻ അതേ നാം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കുന്നെന്നോ ചിന്തിക്കാൻ ആരുമില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മ ഓർക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് വാസ്തവമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കാം ഈ സ്വർഗീയ പിതാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മെ സ
Oh, you victi jivangalilum, Vidalai, Viabi Kumaraganam and the Pratikino, Anega Victi Jivangal Davidil and Agan the Boy Vidundi Kartave, our David Tingle Lake, Madagi Verivan, Davi Gara the Nil Lake, Madagi Verivan, Dava Vajana the Lake, Madagi Verivan, Pashitat now Sakai Kumaraganam and the Pratikino, David in Dali with the Boy of our David in Dali to Lake, Madagi Verin your any poem, Pashitat now Kalpiki Maraganam and the Pratik in the Gatave, in the Balkal and Nada. Amini Vajana Pragada, Nega Priya Patavar Kavidalai, Anigrekamai, Tiriwan, Ame Nadi, and Anigrekichu Pratikino, Vishesali, Progress, Sponsor Jeda, Pri Animal Kuendi Pratik in the Katawe, Animal Lame, then the Priya Parta, Jaban and the New Orth Pratikino, Kudumama, our Devata, Anigreki Kapaduan, Deva Sandil, our Prayogenimal, Amana Batrangalai, Tiriwan, Deva, our Kudipaji with the Lalpudangalai, Pravatikiwan, our Pratitu Udik and the Vishangaludame. They are probably Peduan. They were the never issued Talma Sakaikinam on the Pratikino. Pida in the Imputrani Pashu Talma in the Namutil. Jedatin and Anni Grehitch of Ratikino. Sorgamani Grehitchikialis Totram, Esibinda Damatil Tane. Amen. Priyade Urikil Kudi, Esh Christavit and the Stilian Namatil and the Sneha on the Nangle Arikino, Ningaluda Viliria Pratina Vishingal, Strinil Kana and Umbril, Nangle Vilicharika, Nangal Ningal Kai Pratik in the Dairikim, Ningaluda Sakarnam, E. Ministrike, Ere Anagreha Maidikino, Tudernum, Adinian Pradishikino, Deva Evrim, Anagrihikate.